Гараж, гараж, прием, как меня слышно? Гараж, гараж. Подвал, подвал, слышно хорошо вас. Ну, вообще, не очень хорошо, конечно, можно было и получше бы, но пойдет нормально. Что хотели, подвал, подвал, это гараж, что хотели? Хотел крутые клички, если мы будем в танке играть, придумать нам. О, слушай, это, это мой конек, я, я, я мастер придумал. Антон, тебе. хочу быть турок. Нет, если, нет, если ты хочешь, будь, Никит, будь Не, я, я имею в виду турок, турок, чтобы ты говорил, турок, турок, прием, как слышно, турок, ответь. И я тебя должен как-то классно... Ну, а ты мне тогда говоришь россиянин. Не, ну это как-то так себе, понимаешь? Ну, то да, есть, ты а что, охуел, слишком, ты, Да ты нет, это, так, это а... слишком долго, слишком долго. То Слышали, есть, что, да? Слишком долго, россиянин, рус, россиянин. Так, ну тогда рус. Рус, ну можно рус, да, хорошо. Ой, совсем уже аморхабился там. Маркома, дорогие друзья, коллеги, здравствуйте. Антошка, приветствую тебя. Здравствуй, Никитас. Здорово, Никитас. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем привет. Рад вас сегодня видеть. Давно и давно мы ничего не снимали. А у меня, знаешь что? Вот ты что сегодня будешь пить по на шаг ноги в ролик? Чай. Чай. Чай? Да. Турецкий чай тоже чай. Я тоже чай. Но какой? Смотри, чайный гриб. За рубежом, да, Охуеть. это не модно говорить чайный гриб, чтобы а говорить? нужно говорить камбуча, камбуча, понимаешь, О, камбуча, ну. сейчас зумеры говорят не чайный гриб, это, это не кул, cool. зумеры говорят камбуча, камбуча, понимаешь? This is not cool. Да, 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 все верно, ты будешь, будешь пить камбуча, я тебя правильно понял, да? Буду пить камбуча, да, все, ты, ты меня понял правильно. Да, буквально, ребят, две секунды, да, перед тем, как начнем, ну, смотрим мы Агату Кристи сегодня, как всегда, криминальные истории. Истории, все как вы любите. Значит, с Антоном на Авито недавно смотрели человека, который решает проблемы. Нашли да, за заявочку да, одного. Решал. Значит, в заявке было указано, что вам помогут решить проблемы действующие сотрудники правоохранительных органов. Да. Любая проблема. То есть, если вы хотите узнать, придает ли вас любимый человек. Да. В случае чего написали, вернут в семью, если того потребуется. Значит... А если, если соседи шумные, тоже есть час детектив, который приедет и решит вопрос даже методами из 90 Это была такая приписка, да, вот в этом объявлении. Вы понимаете, друзья, вы понимаете, друзья Никита говорит такой, это, это сообщение прикинь, удалят, а я такой, Никит, дай-ка я сфотографирую на всякий случай, чтобы люди добрые ты не пропали. А я мне кажется, даже тебя будут уважать больше, если ты именно скажешь, да я в телефонном справочнике вас нашел, а не, не на вид. А еще круче, если ты шел, шел вот где-нибудь по, по улице Марата и смотришь, типа, детектив агентство зашел к вам, думаю, дай спрошу, а вы как раз этим и занимаетесь. Не, ребят, похоже, что сейчас вот это станет, знаешь, как вот раньше говорили, ну что все идут этими экономистами становятся? Сейчас время такое, ребята, Все будет... будут детективами. Все будут детективами решать вопросы, да, решать вопросы. Ну что ж. Да, приступим к просмотру э... Криминальной России. Я Точнее, Агата Кристи. вас на глазах чайный гриб. Так. Ой, а звук-то какой? Звук-то звук не чайного гриба, кстати. Полное отсутствие газировки. А, блядь, он уже крутился. Ёб твою мать. Я, вот я... Так, значит, о чем идет речь? Да, это не реклама, это вот я давно чайный гриб не пил. С медом мы им берем. Однако, угу, угу. неплохо, да. неплохо. Очень вкусно. А у Саши, ресторатора, у соседушки моего дорогого, целая большая банка была дома гриба, понимаешь? Да, да. И он как, как лимонад его. Я к нему летом приходил, он такой, ах, жарко. Бах! стакашку. Я говорю, Сань, а он вкусный? И он такой, попробуй сам. А ты никогда не пил чай? Чайный гриб охуенный. Я вообще считаю, это самая недооцененная ебень. Все так угорали на чайном грибом, когда я у бабки попробовал впервые. Ну, не у бабушки, у своей, у ее подруги бабки. Я попробовал чайный гриб впервые. Мне так понравился. Я туда реально как к вас приходил пить каждый раз. Я говорю, когда мы к бабке пойдем пить чайный гриб? Бабушка такая, скоро, скоро. Ну, ладно. В общем, ребята, честно сказать, мне понравилось. Может, я домой куплю настоящий грибок. Видео называется Ей пришлось играть в любовь с убийцей. Какое-то дело, где жертва, соответственно, вела очень опасную игру с человеком, который мог убить ее в любую секунду. Агата Кристи, смотрим. Ребята, будьте осторожны. Боритесь за свою жизнь. Не надо, не прыгайте через огонь, Костя. Не гуляйте одни по чурной лестнице. Не надо. Не пользуйтесь одними иголками. Вы что? Это опасно, может быть. 1995 года писательница и журналистка Луиза Эллис покинула свой дом, 
чтобы на выходных навестить своего бывшего мужчину и его маленькую дочь. Все, вот и все, чего ей не надо было делать, ничего бы этого не произошло. Не надо пиздострадать по каким-то бывшим девчонке Нет, и, и маленькую И маленькую девочку. Видно, там не просто так она к этому бывшему мужу пошла. Видно, это какой-то был элемент спасения. Коллеги, все эти годы вместе со мной и с Антошкой мы смотрим эту лютую жесть. И порой просто не хватает эмоций, чтобы выразить все негодование того, что мы видим в этих роликах. Ты знаешь, честно, я... Не очень хорошо учился в школе. И я не мастер пера. Я не умею писать красивые тексты и выражать в нем свои эмоции. Но видео, видео совершенно другой уровень восприятия, благодаря которому я могу передать эти эмоции. И для этого отлично подойдет приложение Чипс. Чипс это свежее приложение, которое позволяет вам заводить новые знакомства и общаться с людьми. Основная фишка приложения это видео треды. Вы можете начинать свой тред или отвечать на другие треды. К примеру, посмотрим, есть ли мои дружочки пирожочки во всем этом приложении. Ага, так, а кто это такой? А кто это такой? А кто это такой? Хм. Какой ведущий черного списка? Ой, такой серьезный. Ой, ой, какой серьезный. Так, хорошо ответить. Видео ответ. У меня есть вопрос, какой друг у Юлика самый лучший? Запись сделана. Соответственно, я отправляю эту запись. И теперь все пользователи видят мой ответ на тред Юлика. И также могут отвечать на мой тред. Кстати говоря, после просмотра этого ролика я вас приглашаю в свой тред. Я уже его задал. Где мы выбираем лучшую криминальную передачу. Собственно, сражаться будет Криминальная Россия, видео от Агаты Кристи или Следствие Вели. Отвечайте в чип своими видео и давайте узнаем кто за что голосует если ты предприимчив или амбициозен то специально для тебя существует амбассадорская программа рассказывая чип своим друзьям приглашай их и зарабатывайте вместе ну и также у меня есть для вас хорошие новости если вам кажется что ваш смартфон вдруг не подходит для того чтобы как-то работать на чипс чипс разыгрывает iphone 14 pro с 17 января по 17 февраля все что вам нужно сделать по своему инвайт коду пригласить двух своих друзей Друзей, и каждый из них должен снять по одному ответу другому чипстеру. Два друга, два ответа, и ты в игре. В общем, ребята, переходите по ссылочке в описании и открывайте для себя новый вид контента. Ну а мы продолжаем. На следующий день машина Луизы была обнаружена брошенной на обочине. Частный сыщик по имени Мари, живущая неподалеку, Там что плавает. решила помочь полиции раскрыть это дело. Но она не знала, как далеко ей придется зайти. Луиза Элис, 46 лет. Луиза была писательницей, местным журналистом и иллюстратором. Она начала писать свою первую книгу еще когда училась в университете. Женщина была мечтательницей. Любила придумывать сказочные миры несуществующих животных, погружаясь в свое воображение. А вот ты никогда, Никит, не пытался написать свою книгу какую-нибудь вот такую вот? Я писал в детстве книгу. У тебя была? Да, расскажи нам вот поподробнее, потому что я сам лично пытался, но у меня, к сожалению, не получилось даже главы написать. Почему-то тяжело было. Мне... А вот у тебя? Нет, у меня получилось написать, но только одну главу. Там вообще очень замудренный сюжет был, это было фэнтези. Значит, фэнтези, суть да. в том, что я завязку помню примерно, что в мире был один большой кристалл силы. Магический. Так. Вот. И он разрушился на 8 частей самых разных. И ты как когда бы... написал? Ты давно это писал? Да, ну, лет 10 мне было. И суть в том, ну, я тогда очень много Василин колец смотрел и Джеки Чан, где он камни искал разные по свету. А, ага. Вот. И типа суть в том, что этот кристалл раскололся на 10 частей. И каждый, как бы, кристалл. То есть, один кристалл он обладал силой всего на свете, да, то есть, как главный элемент базон Хиггса. А... Маня кристалл. Да, 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 да. Кто маня кристалл? Маня кристалла, который вот свой, весь, мир, весь мирок контролирует. Да, вот. А 10 часов это они, кристаллы отвечали за каждый отдельный элемент. То есть за каждый... Вода, воздух, да. Да, огонь. там 10 было элементов, я 7 придумал и потом забил, блядь. Там, ну, как-то странно было. Вот, и суть в том, что главный герой ему нужно найти было все эти 10 кристаллов, чтобы собрать их вместе, вот, и не угу. дать злу этот кристалл сосредоточить только в себе. Ну, чтобы Ишь он ты. был у доброго человека, у доброго путешественника. Я же 
больше слушаю. по комиксам, Антон. Я комиксы, вот у меня много вселенных было Ди- комиксов. Дико Матура, я помню. Ты это да, одно из, но там были еще смертельные бои на смерть. Там была серия комиксов про отсталых бандитов. То есть у них были ментальные расстройства, но главное увлечение. Вот сейчас бы, сейчас бы этот бы комикс бы прогремел, Никита. Сейчас модно иметь заболевания какие-то. Выдуманные. Ну, они такие у них были заболевания, не там, не вот ПРЛ и прочее. То есть у них прямо были такие. Шизофрения, да. Ну вот, есть, диско... помнишь видео дискотека в дурке? А, я понял, это вот грабители, да? Да, вот а такие там были грабители, четыре брата родных. Ну. Вот, да. В то же время она отлично могла находящая в реальном мире, освещая новости в своих статьях. Еще Луиза фотографировала, писала для детского журнала, а также работала с детьми, вовлекая их в творчество. Луиза угу. окружала много друзей. Она была полна энергии. Ее жизнь была насыщена. Луиза была хорошо образована, артистична, занималась тайчи, дизайном и садоводством. Вот, как правило, происходит про плохие вещи. Вот, вот я... чудовищный только с хорошими людьми. Вот я только Почему? хотел об этом, Антон, сказать. Поэтому нужно быть мразью, без увлечений и вообще без всего. Да, вот так вот получается, что человек добрый и начитанный, и сам книги пишет, и друзей у него много, и попал, как на зло в передрягу, в самую дикую. А может, какой-нибудь там Джон, да, который реднок, ездит на пикапе только за пивом, постоянно пьяный, с собакой. Он вообще ни в какие передряги не попал. Ни в какие. Ему все как с гуся вода. И не, ну слушай, тоже хуйня. Взял. Мы смотрели, где деда съели жители да, в Австралии. у меня, ребят, вышел ролик там, походу, все-таки, там, посмотрите, но похоже, что все-таки пироги накрутились с детка. Накрутили пирожки. Не день 22 апреля 1995 года Луиза Эллис выехала из своего дома в Атаве. 95-го, только вышел в Чтобы провести выходные со своим бывшим мужчиной, Джоном Масановым и его дочерью в доме его родителей в Гатина-Хиллз Русский. в соседнем Квебеке. Ну, такой. Луиза находилась уже больше года в новых отношениях с 51-летним Брэтом Морганом, Блин, Антох, которого похож. не смущало их общение. Да, конечно. Ага. Ну, я не знаю, усы. 23 апреля на следующий я день Я считаю, того... Антон, тебе жизненно необходимы усы этой самой подковой. Я не понимаю, почему ты до сих пор Подковы? не Подковой? Вот, вот чтобы они вот так вот были, да? Ну, как у Хака американского, да, американского да. чопера еще. Все верно, все верно. Ну, кстати, я попробую летом. Сейчас не... пока не буду. Ну, сейчас понятно, пока продал, да. я сделаю. Летом надо так ходить будет. Кстати, я хотел купить мопед еще летом. Слушай, как а считаю? как думаешь, может мне вот такую бороду себе сделать? Испаньолку? Да. Пойдет мне? Попробуй. Кстати, я ходил с испанилкой одно время. И было неплохо. Брэту Моргану позвонила их общая подруга Бренда Мишин и сказала, что машина Луизы брошена на обочине. Брэд позвонил Джону. Тот сказал, что Луиза не появлялась у него дома. Брэд подал заявление о пропаже человека. Сержант Роберт Пулфер взялся за дело Луизы Эллис. Автомобиль Сузуки Луизы стоял на обочине недалеко от коттеджа Масанова. Машина находилась примерно в часе езды к северу от города на холмах Гатина. Машина была заперта, а все вещи Луизы находились Хорошая. внутри. То есть что получается? Приехала она, значит, к своему бывшему инкогнито на горах в течение часа езды от города, чтобы там шохер-мухер, да, навести где-то. Закрыла машину, пересела к нему в тачку, так, и поехали они там, значит, это естествоваться, как говорится, да? И что-то пошло не так. Не, ну не факт, что естествоваться. Мы же не знаем, зачем она туда поехала. Может, это была ну, причина очень важная. Важная причина, а как же нет? У него уже шары синие. Причины важные нет. Надо быстрее помочь бывшему почувствовать себя легче. Да не из-за этого. А из-за чего же? Что-то да там же сказали. Она, она поехала к... Как подруга этого жены. Так, да она просто поехала. Да. Че ты паришься? А такой, давай жена да, Антон, Антон, ну что, это только вы мужчины. Антон. Думайте так, что если женщина... 
женщина едет куда-то к другому мужчине, то это обязательно секс. Это вы, мужики, козлы, только этим и думайте местом. Только про секс, 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 секс. Ну да, естественно. А женщина если... устроена сложнее, у нее чувства, эмоции, им поговорить нужно. Она может поговорить просто поехала, Антон. Зачем ты сразу? И о чем это она поехала говорить? Ну, ну, ну вот ты сразу, Антон, ты вот говоришь и сразу смотришь на грудь. А нужно ты сначала там узнать, как дела у меня, потом уже на грудь посмотреть. Ну, ты как-то, я не знаю, Антон, ну, ну по-другому женщины любят. Ну, пос, ну, дай бог твоим устами, а потом вот находит вот такой вот машин. Вот так, а потом вот такая картина, ребята. На заднем сидении. Прикольно, да? На заднем сидении была ее дамская сумочка, в которой находились бумажник со всеми ее удостоверениями личности, пропускными картами, банковскими картами, вся ее жизнь. Внутри машины также была книга о лошадях, которая предназначалась как подарок дочери Джона Масанова. Машина была не тронута, вокруг следов Луизы не было. Первым, что предпринял сержант Пулфер, по уже давно укоренившейся схеме расследования... Причем вот эта машина комплектация такая, что сзади снимается крыша, и у тебя получается кабриолетик маленький. Я так понял. Это такой интересный факт про Сузуки. Интер 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 интересный факт, да. Внедорожники Сузуки. Только... только не помню, это что такое Витара, наверное, какая-нибудь. Или нет, наверное, еще там другая есть поменьше. Но, не, ну, ребята, проходимость там вообще, так это, это надо кажется такой смешной игрушечной машинкой. Там у нее блокировка дифференциала, пониженная передача, все это есть. Там она проходимость, как, как Нива проходимая, вот такая. Сожить пропавший на допрос. Брэд рассказал, чем он занимался в пятницу вечером 21 апреля. Они с Луизой гуляли и по возвращению домой взяли на прокат фильм под названием «Нострадамус». Посреди фильма им позвонил Джон Масанов. Луиза разговаривала с ним около часа. Она поддерживала дружбу. Алло, Джон, что ты мне звонишь? Что ты мне звонишь? Я сейчас с бывшим мужем. Да, я, я знаю, что ты мой муж, но я говорю, я с бывшим. Мы смотрим Страдамус. Нет, она, как я понял, смотрела на Страдамуса с нынешним сожителем и позвонила. С бывшим? Этот... С бывшим? Нет. Как нет, если да? Так, бля, Антош, Тош, Тош, ты чё, бля? А ты чё? Нет, ты чё? Послушай еще раз. Давай. Своей укоренившейся схеме расследования... Это вызвал сожителя, пропавшей вот. на допрос. Сожитель сказал, чем он занимался в пятницу вечером. Брэд. Брэд сказал, чем он занимался в пятницу вечером. Он... И чем, и чем, и чем он занимался. Они с Луизой гуляли. Вот. И по возвращению домой взяли на прокат фильм под названием Нострадамус. То есть это до того, как она уехала. Посреди до. Фильма им позвонил Джон Массана. Бывший. Луиза разговаривала с ним около часа. Она поддерживала дружеские отношения со своим бывшим и его мальчиком. Ты был прав, дочерью. прав. Вы. Не, ну тоже, конечно, странно, что тебе звонит бывший муж и как бы, вы час говорите, типа, ты, прикинь, вот ты смотришь э, с Ку Любой кукол, фильм, блядь. или я, я смотрю с Катей фильм, и тут звонок. Она такая, ой, это бывший звонит, я поговорю в часик, наверное. Я, 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 ты смотри кино, пожалуйста. Бля, Зай, я же взял кино, я посмотреть тобой хочу. Мне звонит Джон, ты понимаешь? Алло, я иди ты, алло, Джон, привет. Джон. Дурка. И что и что в итоге? Этот сидел, смотрел сам кино, она там хохотала с бывшим по трубочке. Интересно, интересное кино получается. Брэд сказал, что слышал, как Луиза и Джон обсуждали завтрашнюю детскую вечеринку, в организации которой Луиза вызвалась помочь. В субботу утром 22 апреля Брэд и Луиза проснулись, они лежали в постели и обсуждали планы на день. И в этот момент она сказала Брэту, что собирается поехать в Гатина на день рождения дочери Джона. Она собрала сумки и уехала между 13 и 13.15. И больше Брэд ее не видел. Брэд Морган после допроса полиции продолжил сам свои поиски по собственной инициативе. Он отправился на место, где был найден ее автомобиль. Мужчина останавливал машины и разговаривал с каждым водителем, спрашивая, видел ли кто-нибудь Луизу. Брэд решил разбить там лагерь. Он постоянно общался с прессой так, на этом месте, говоря репортерам. То, что получается такое, люди добрые. Уехала на день рождения, да, mm -hmm. на какой-то там э, этот утренник детский, детский или что-то, к бывшему, так выходит? Получается, что так. То есть там какому-то там... Сыну, не, ну как дочке, я понял, бывшего, там она хорошо, гости. она скорее не с ним хорошо, а с дочкой. Это тоже странно, да? А что дочь вот от он... нее, а нет? Не, нет, ну очевидно нет. Ну, не ну знаю. Мут, мутная хуйня, ну может поебывались, я не знаю, только мутная, мутная ебень, мутная. 
вот да, просто знаешь, там, если, допустим, бывшие уже родили, ты такой, ой, привет, а у тебя что, дочь, да, ой, а можно мне поиграть с ней? Можно, блядь. Ты же не приходишь к нему, как это, ну, тебе же, тебе нет никакого дела до чужих детей. Ты же не тот чувак, который в этом криминальном чтиво часы в жопе носил отца, правильно? Послушай меня, Буч, вот часы. Твой отец их носил два года, потом я три в жопе, они теперь твои. Ты просто с нихуя ходишь в гости к бывшему, понятно. Это был просто предлог, ребята, не более того, я уверен. Кто должен найти свою милую и должен вернуть ее домой. Сначала он участвовал в поисках вместе с полицией, а потом организовывал поиски сам с волонтерами. Поиски в окрестностях оставленной машины – Длились пять дней. Бля, вот он сейчас на пирс вот так вот смотрю, что он хотел выглядеть там. Ну, вот не непон... Хотя это вот то же самое было видно вот с той стороны, где его снимали. Да, 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 да. Вот там же камера была, как бы. Че он там? Может, Бля, он... братан, ну это отчаяние, понимаешь, что тоже как бы за любую ты. Да не, я, я понимаю, но просто, ну ладно. После поисков Брэд снова явился на допрос к сержанту Пулферу, на котором сержант узнал об очень необычном способе их знакомства с Луизой. На допросе а ну Брэд был совершенно искренен и открыт. Он детально рассказал их историю. В 1993 году... Слушай, а пропал бывший, бывший муж? Как я понял, да, он тоже пропал. Тоже пропал. Пара встретилась на слушаниях в Верховном суде по самому громкому делу о неправомерном тюремном заключении в истории Канады. Делу Дэвида Милгарда. Дэвид Милгард был незаконно осужден за изнасилование убийства студентки Гейл Миллер в 1960 году. А что, в Канаде это все можно? Я говорю, в Канаде это все можно? Его незаконно арестовали за убийство и изнасилование студентки. Ребята, у нас, у нас это... в Канаде так можно. Это, это вам не Европа, у нас другие законы. Освободите этого человека, он полностью не виноват. Освободите этого Нильфгарца, блядь. Не, не, он... Немедленно освободите его а, из вот зала суда. Вот как... В девятом году в Саскатуне, городе Канады, потребовалось 23 года неустанной работы его команды юристов чтобы доказать, и других ясно. адвокатов, чтобы суд отменил его обвинительный приговор. И еще пять лет, чтобы он был официально оправдан. 18 июля 1997 года лаборатория ДНК в Соединенном Королевстве опубликует отчет, подтверждающий, что образцы спермы на одежде жертвы не принадлежали Милгарду, что фактически оправдает его в совершении преступлений. Вот пиздец, да, вот бородатые года. В такой хуйне тебя обвинили просто «Это ты!» «Это не я, мы тебя сажаем, сиди 30 лет, пока не изобретут технологию, которая поможет нам установить, чья была на самом деле кровь». Спустя 30 лет, да. Да, да. Не, ну слушай, Тош, там же справедливости ради тебе очень жирную компенсацию. Бля, я Тоша, я тебя прошу, пожалуйста. Почему? Не надо, не надо. Это вот, я не знаю, пятиклассник Никитка. И Тошка Власов прыгали через два пролета и в них поставили замечание. Блин, ну ты, я Никита Антон, вот я никому не позволяю себя называть Никитос, кроме тебя. Ты меня... Нет, хорошо, Антон, я тебя понял. Будь... Да, хорошо. А тогда что, ты мне не разрешаешь тебя называть Никитос? Нет, Никита? ради бога, называй. Я просто не знал, что Тоша для тебя. Я думаю, у нас такие доверительные отношения. Я Никитос, меня никто не называет, кроме тебя. Ну и сейчас, я... Подождите, вот сейчас, сейчас, сейчас я объясню, кто называет меня Тошей. Тоша меня называет один человек. Так я с него и взял, ты его изобразил Парад... как-то раз, и я подхватил. Ну, ну тогда, Никитос, ладно, угорай, вот, добей ввиду. Добей ввиду. Да, но мы решили все. Ладно, Никитос, да? Тош, Тош. И, 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 и Никитос. Ну я любя, я максимально к тебе вообще вот так вот это. Тош, а Тош, я так, Тош. А я так как, Никита, ты, я так как. Тебе. Ну, ну ладно. Все, ужас. Пог, погнали. Решили вопрос. Поехали, все, Антон, блядь. Не обессудь. Не, Никитос. Ну, Антон в жопе три гандона. Китка в жопе дырка. Ларри будет арестован 25 июля 1997 года. Я прям представляю, как чел такой говорит. Я не виновен! Я не виновен! Мы Но... посадили невинного человека. Я, Почему? Бы, я бы не так барал, Никита. Ну, я понимаю, да. Он такой, типа, это... То есть, а понимаешь, он же был среди тех, кто... Они же все там невиновны. Вот в тюрьмах же вообще большинство людей невиновны ну, да. абсолютно. Ну, так-то да. Там спросишь какой-то. Вот, а он-то реально невиновен, да? И как ну, бы да. вот... А на него смотрят... 
как типа, ну конечно, ты не виновен. Да тяжело поверить в это, да? Да, да, да. Да, я то, да я то же самое говорю, я ее убивал. А я вообще, я это не понимаешь, ты ее убил, а я-то нет. И я, да, я понимаю. И вот так вот он. Да, но за неимением лучшей системы правосудия, к сожалению. Хорошо, что вы пустили. Ждем за убийство Гейл Миллер 22 ноября 1999 года. Луиза освещала дело Дэвида Милгарда и исследовала его, потому что в будущем хотела написать книгу о его жизни. А Брэд Морган давал показания против своего бывшего сокамерника Ларри Фишера, который был настоящим виновником преступления. Луизе Ларри мотивы Фишер. казались альтруистическими. Она была тронута его готовностью высказаться против своего сокамерника ради справедливости. В то время Брэд сам был обвиняемым. Он сильно рисковал, будучи стукачом, что крайне не приветствовалось в тюрьме. Когда его выводили из зала суда в наручниках, она успела сделать ему комплимент о том, что по ее мнению... То есть, то есть Брэд тоже был на тюрьме, да? да. И она с ним позна... <смех> познакомилась в зале с... о История любви, да. Это вам не собаки съели колбасу в подворотне. <смех> Поцеловались <смех> это, ребята. <смех> Зонов... Зоновский роман. <смех> та -та -та -та. <смех> Ты меня не любишь, сука. <смех> а я тебе финкой. <свят> да под ребро. <свят> а чуть за песню такая, Антон. А это я сейчас сам придумал. Бля, охуенная песня. А дашь идею для, если когда-нибудь еще шансон будут исполнять. <свят> Пожалуйста, Никита. Зоновский роман. <свят> Зоновский роман. Антон, да. но сделаем клип, будешь играть мужчину, который сидит, а? и которому <свят> пишет женщина песни. Ну, письма. Легко. <свят> Зоновский роман. <свят> да. Увидел. Да, в общем, это самое, ребята. Почти что мы сейчас это альбом начали записывать да, на этом стриме. На видосе. Он был очень мужественным и благородным, а раз решился на такое. Луиза начала писать Бретту, и вскоре у них завязался роман. Их чувства росли и развивались. Брэд, как ты? Я в тюрьме. Луиза начала навещать Бретта в тюрьме. Она наняла ему адвоката. Впоследствии он переехал к ней после условно-досрочного освобождения, которого они добивались совместными усилиями. Не, ну тоже, тоже так смеяться, да, в целом. Ну, это же грустно, Я, кстати, не смеялся, но... никто не, я, я к тому, что, ну, ну в тюрьмах, мы, мы с тобой не понаслышке-то знаем, что в тюрьмах сидят зачастую, не зачастую, но очень часто люди, которые, правда, ничего не совершали, да, так но даже я так скажу, вот, мне кажется, любой человек имеет право на любовь, вот любой человек. Если она не нарушает, конечно же, закон, да, и какие-то общие моральные принципы. То есть, ну, как бы... Ну, гума... Гуманисты, конечно. Ну, не да. то, что гуманисты, но, знаешь, вот даже вот с Габзавром вот случай был, да, что вот с этой Катериночкой, я вот думал, ну вот даже такой человек, как Габзавр, вот в да. чем нельзя отнимать у него, вот при всех вот минусах, да, которые есть в этом человеке, но право на любовь он заслуживает вполне, как бы... Не, ну, знаешь, Габзавр не убил никого. никого ну, тоже не... верно, да. И зарезал. Но пока, и пока, пока что, пока что. По жизни дам. Ну, да, посмотрим, что будет дальше. А так, ну, Никита, с тобой согласен, да, где-то, конечно, вот надо оставаться все-таки человеком, да, уж не совсем, как бы, опускаться до уровня там. Это о его криминальном прошлом. Оказалось, что он убил девушку в Эдмонтоне, городе Канады, в 1978 году. Охуеть. Жертвой стала 21-летняя Гвен Телфорд, проститутка. Она была задушена Бреттом в своем гостиничном номере 3 ноября 1978 года. Брэд был осужден за непредумышленное убийство. У меня есть криминальное прошлое, но я никогда бы не причинил Луизе вреда. Ну еще бы. Нет, ну, стоп, да, стоп, 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 стоп. Как можно непредумышленно задушить проститутку? Ну, как, ну как? непредумышленно значит случайно. Я правильно понял, Антон? Да, непредумышленно это означает, что, ну, приведем в пример, например, допустим, Дэвида Кэрридайна, да. Может быть, была обратная ситуация. Проститутка непредумышленно задушила его в аутоэротической асфиксии Дэвида Кэрридайна. Хотя он сам сказал, говорит, давай попробуем, давай. Взяли, накинули... Нет, а ей вот, зачем... Что? Нет, братан, как вообще можно не предумышленно задушить человека. Понимаешь, когда ты душишь человека, я не то, что эксперт, да, если что, я просто как бы основываясь на знаниях каких-то. Но 
Ты не можешь человека вот так вот задушить, типа случайно, понимаешь? Тебе нужно прям усилия приложить к тому, чтобы задушить человека. То есть ты да, вот прямо пальцами понимаю. давишь, то есть духательные пути вот эти все перегораживаешь и ждешь. И это ну, продолжительное время должно пройти, прежде чем ты, чем ты задушишь человека. Как можно непредумышленно это сделать? Ну, я не понимаю. Я не знаю, какие у них законы. Может быть, у них смягчающим устоятельством является какое-нибудь состояние алкогольного наркотического а, Кто ну... знает. Может быть, он, он, да, вот он был под кайфом и как бы не а кем человек. надо быть, чтобы, зная об этом... Э, да, начать, захотеть с ним встречаться. Любовную переписку начать с этим человеком, типа... Тебе грустно, наверное, в тюрьме. Последняя Очень. женщина-то у тебя была, ну, ты понял, да? Когда? Тогда, когда задушил Когда ее. задушил ее, да, в отеле. Да, тогда и была, блядь. Так не, понимаете, какая еще ситуация? Что а, у нее до этого был, был муж, был бывший, да? Ой, это вот да, да, да. И он был вроде бы даже, получается, неплохой человек. То есть у него там дочь или кто там сын. Ну, да, пока не, 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 прав... непонятно вообще, что это зачем. Праздники устраивает детям, да? А она к нему ходит в гости. Но она все-таки решила свою жизнь разделиться с непредумышленным Но, убийцей. с другой стороны, видео называется, что она играла в любовь. Посмотрим, с кем. Мы должны выяснить с кем из них двоих. Ой, блядь, как интересно. Мы завидела в нем человека Ребята! второго шанса. Ведь она считала, что это было целых 17 лет назад, и Брэд был под наркотическим опьянением. Она хотела быть именно то. Я немножко знаю закон. Я знаю, как там все это все работает, ребят. Я остаюсь здесь жить! Я знаю все законы. Тоже херня полная. Бля, откуда я немножко знаю закон? А, я понял, понял, понял. Это чувак, который в конопле попоздил. Да, который траву. Да, да. Заказывала Бретту неослабевающую поддержку. Она ввела его в бизнес, связанный с инструментами для днищ грузовиков. Он также занимался садоводством, ландшафтным дизайном вместе с ней. У Брета не было видимой причины убивать Луизу. А вот Ларри Фишер, бывший сокамерник Брета, был довольно известным преступником. Жестоким человеком и без сомнения ненавидел того, кто в суде свидетельствовал против него. Он не раз угрожал Брету расправой. На момент исчезновения Луизы Ларри Фишер еще был на свободе. Может, Ларри Фишер хотел отомстить Бретту Моргану, убив Луизу. Детективы выяснили местонахождение Ларри. Фактически 22 и 23 апреля Ларри Фишер был в соскачивании. В трех тысячах километрах от Отавы. А он соскочил он бетон, называется. Включен из списка подозреваемых. А, не соскочил он. Сержант Пулфер нанес визит Джону Мат... Но я как понял, да, э, поправьте меня, что вот этот вот ее муж, да, он был стукачом в тюряге, и он знал просто на этого Фишера компромата дохуя, и он это в тюрьме рассказывал все. Этот Фишер с ним делился всякой инфо, инфой, типа, бля, да я ее убил. Знаешь почему? Я сейчас тебе скажу, почему. А потому что... И он потом это все под копирочку, блядь, в трех экземплярчиков. Это вам, там Товарищ Соны, это вам хуёно, это вам все, вот, пожалуйста. И да, это вот тут, стран... конечно, нельзя ни в коем случае вообще никому в тюрьме, наверное, рассказывать о таком, да? А, ты знал, на никому. самом деле, я убивал еще. А это просто никто не знает. Это никто не знает, я сейчас тебе расскажу, потому что, потому, что, потому что я вижу, ты человек мой друг. Только я только друзьям такое рассказываю. И понятно все. и теперь этот чувак решил поохотиться за кем-то. Предположительно, его... нет, он был в трех тысячах окружениях, трех тысячах километрах от места. Ну, понятно. Да. В общем месте в Атавском университете. Это Но уже бывший муж. Было алиби. Угу. Все выходные он провел с дочерью в доме родителей в кругу родных и близких. Никто не приезжал. Полиция устроила обыск на его участке. Но никаких следов Луизы и доказательств причастности Джона не было обнаружено. Ой, Сам Джон. Джон вызвал у полиции подозрений. Он сказал, что не видел Луизу в тот день. Думал, что она не смогла приехать и организовал вечеринку для дочери сам. Полицейские с сержантом Пулфером. После того, как расследование вокруг двух других подозреваемых ни к чему не привело, снова переключили свое внимание на Бретта. Они узнали, что Бретт задолжал Луизе более 20 тысяч долларов. О! Сержант Пулфер навестил менеджера банка Лизу Костелло, которая рассказала ему о том, что это были далеко не все проблемы у пары, связанные с финансами. Брэд выписывал чеки и переводил деньги на свой счет. Он подделал подпись Луизы. Она сходила с ума, обвиняя банк в том, что это их ошибки. Позднее они выяснили, что на самом деле транзакциями занимался Брэд Морган. 
Но Луиза никогда в это не верила. Сержант Пулфер наконец увидел мотив Бретта Моргана. Он запросил у Лизы Костелло информацию о всех банковских транзакциях, совершенных в день исчезновения Луизы. И он сделал поразительное открытие. Когда Бред сообщил о пропаже Луизы, он сказал, что она уехала из Атавы в 13.15. Так, подождите, ребята, картинка вырисовывается. Что, Брэд решил э, долгов на женушку набрать, а? Да я вот еще не понимаю, как он додумался, э, как бы, Пай вообще прийти. до такой схемы идиотской, да. Так он пытается, так вот сидит сотрудник банка, блядь, перед ним, Брэд сидит, он такой, ну да, ну я беру кредит, понятное дело, на свою жену, да? А Под... если и... вдруг она внезапно пропадет, умрет, ну что-то с ней случится, а что тогда? Да, и причем при этом при всем сотрудник смотрит на документы, и там везде написано вот э, имя, фамилия жены, ее подпись он ставит, подделывает прямо в наглую, под, 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 на глазах прям, понимаешь? Прямо на глазах под камерами в банке подделывает подпись и говорит, что да, я женщина. А паспорт можно? А что, мы в Америке живем или в Северной Корее? Да, я женщина, что дальше? Блять, это пиздец. А ты помнишь видос этот, где чувак пришел в банк какой-то и говорит такой, дайте мне кредит ровно столько, сколько стоит ваш банк, я его куплю. И ему говорят, а что у вас есть из документов? Вот документ, только номер телефона. А и все, больше ничего. Они такие, ну ясно. он такой, и машину мне, и табачную фабрику хочу купить, и хочу купить еще ликероводочный завод. И чтобы мне бесплатно выдавали сигареты, чтобы мне бесплатно Плату пить давали, чтобы я мог тратить неограниченное количество денег. Это в России было? Да, да, да. Нихуя себе. И че? И, и этот чувак сидит вот прямо вот в, бан, в банке каком-то и такой нога на ногу говорит такой, ну визите меня, значит, в салон Мазерати или когда там Роллс-Ройс, мы там будем сейчас мне машину покупать, а вы оплатите все, потому что все в кредит. Все в кредит, потому что в итоге я возьму такую суду, которая покроет полностью покупку вашего банка. И я стану владельцем банка. Пиздец, блядь. Что такое? Ты хочешь привет Антону сказать? Иди сюда, скажешь привет Антону. Дядя Антону, скажешь привет? Скажет, конечно, ну-ка. Ой, какая большая стала. О, это кто? Ничего себе, ну-ка привет. Скажи ну привет, привет, дядя Антону, скажи-ка. Поцелуйчик давай. Здравствуйте. Ой, какая красивая. Какие Хочешь волосы послушать золотые. Антона? Ну давай, вот так вот. Привет, как дела? Скажи привет. Как твои дела? Три, помаши рукой. Привет. Твой привет. Ой, какая красивая. О, в папу вся. Папочка, ты сказала папочка. Ты слышал, Антон? Она сказала папочка. Слышал, слышал. А что ты ржешь? Даже не слышишь его. Ваше здоровье, Машуня. За вас пьем. Вот друзья у папы, да? Такие у папы друзья. Не пьет, не курят, видишь? Не курят, кстати, Это папа? Нет. А кто тогда с тобой сидит? А кто я тогда? Папа. Я папа. Ты вот как Ван Васильевич выходит два папы. Вот и посмотри, вот и посмеешься потом, когда в Россию вернешься, там весело будет. Сейчас такое мания нельзя говорить. Сейчас опасно. Сейчас опасно. Время опасно. Она бьет меня по лицу. Я говорю, не надо, папе больно. Я ее спускаю. А тебя обижают? Бьет меня, она меня царапает, а хватает. Новый период ой, у нее начался. Ой, с характером в маму все пошло. В маму, а да. мама тоже тебя а бьет. Там, а там это в маму все вообще. Вот это я тебе надо быть, потому что... Ой, Люба звонит. Сейчас, ребят, срочно ответить надо. Ну что, давай, смотри. Да, 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 да. Когда автомобиль Луизы нашли, в нем была ее банковская карта. Но в 14.53, 22 апреля, с этой банковской карты было снято 280 долларов. Так. Запись Бля. банковского наблюдения показала, что именно Брэд использовал банковскую карту Луизы. Это значит, что... Бля, как бы чувак будто вообще живет не вот в начале да. 21 века, да, конце 20 века. Вот как будто он, вот, знаешь, где-то живет там это... Ну, да, да, давным-давно... В Red Dead Redemption не втором, да, где можно да. вот так вот... Что это так... Он же... Подожди секунду, но он же сидел в тюрьме. Ну, как он бы... же знает, как это все происходит. Конечно, да? в тюрьме это же как ты квалификацию сказать? повышаешь, если хочешь идти по этому карьерной лестнице, так сказать. Ну да, да, то есть каждый, каждая тюрьма это получается 
получается, у тебя как бы рост твоей квалификации Да, 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 да. Может, диплом вот как ходку, да, вешать на стену. То есть, вот как у нас учится 5 лет всего, да, в университетах. Ну, бывает и больше, если идешь там магистратуру, все. А в тюрьме учатся люди по 60 лет. По сколько там, сколько надо, столько учиться. Это такая профессия. Ты понимаешь, ты понимаете, понимаете, в чем дело? Он сам себя, можно сказать, своими же руками просто. Обратно в тюрьму, да. Да, да, что это такое? Соврал. Брэд Морган был теперь официально главным подозреваемым. Но сержанту Пулферу необходимо было собрать больше улик. Без тела Луизы Эллис будет трудно что-либо доказать. Полиция установила прослушку за домом Луизы, в котором Брэд Морган продолжал жить. Группа наблюдения снаружи следила за каждым действием и любой поездкой Брэда. Они надеялись, что он приведет их к телу. Но Брэд вел себя вполне обычно. Он почти не покидал дом, по телефону почти ни с кем не общался, кроме какой-то неизвестной на тот момент женщины так, по имени кто-то-то. Мари. Мари Парант, мать четверых детей, управлявшая небольшим отелем на берегу моря в Шотландии, приехала в Канаду в 1990 году, чтобы быть ближе к тяжело болеющему отцу, живущему там. В Канаде она только что завершила обучение в качестве частного сыщика. Это дело разворачивалось именно в тот момент, когда ей необходима была практика. Более того, место, где был найден автомобиль Луизы, было всего в 25 минутах от дома Мари. И Мари решила помочь обезумевшему от горя брату Моргану который по телевизору умолял о помощи СМИ и полицию. Мария и Брэд условились... Ну, так Твин Пикс на границе с Канадой город стоит. Да? Ну, там же постоянно как канадцы появляются в сериале, да. Может, там и снимали, блядь? Может, и снимали, а хуй знает. На вид справки на вид Ну, я узнаю. Ну, умник самый главный, да? Да, я посмотрел, правильно было. Она все правильно сказала, да. Соскатун. Крупнейший город канадской провинции Соскачеван. А, со провинции Соскачеван. А, что ж такое Соскачетун? Почему-то я еще Чи добавил, да, я и был неправ, ребята. Ну и ладно. Домик, где Брэд сожительствовал с Луизой. Мари ехала к нему за рулем и думала о том, как она может помочь. Если еще так неопытно. Она поднялась на крыльцо и навстречу вышел человек. Как она его оценила, вполне приятный. Почему? Он представился Бреттом. Угу. Он взял ее за руку и поблагодарил за то, что она вызвалась помочь. При этой встрече Мари почти сразу узнала, что у скорбящего супруга было темное прошлое. Бля, так это звоните Солу, ёпта. Но вызвал какую-то э, следовательницу бывшую, чтобы решить вопрос, чтобы она ему помогла выкрутиться, опять в тюрьму не сесть. Походу, он сейчас вывалит ей всю правду, что было. А? Куда тело дел, куда чё? Я, я надеюсь, что так Да, бля, но не настолько наивный чтобы дурачок же. Чтобы сомнения наивный дурачок. в исчезновении Луизы. Но Мари не стала делать поспешных выводов. Мари спросила, может ли она записать их разговор. И согласившись, Брэд чувствовал себя совершенно комфортно при этом. А может это все фуфло? Концерт для нас? Может он знал, что их слушают? Да не, вряд ли. Мари подумала, что любовь их была глубокой. Брэд и Луиза, похоже, были словно родственными душами. Брэд в тот день рассказал также, что у Джона и Луизы были абьюзивные отношения, которые были цикличны, и пара то сходилась, то расходилась. Возможно, Джон теперь ревновал тому, что Луиза была так очарована другим мужчиной. Вообще может быть, да. их отношения. Нельзя исключать этого. Брэд считал, что Джон... Если твоя женщина по часу с бывшим говорит, в момент, когда вы кино смотрите... Да, да. Это не так, что вот, они встретились а, где-то... Абьюзи... А, а, абьюзивные отношения мне разрешают разговаривать с бывшим. Ебаный рот, да нахуй мне такой нядя. Бросяй ты его. Нормально, мужик тебе разрешит с бывшим разговаривать. Ну что это такое, ребята? Наиболее вероятным подозреваемым. После этой встречи Мария отправилась на место, где был найден брошенный автомобиль Луизы. Место находилось недалеко от дома, принадлежавшего родителям Джона Масанова. Оттуда она решила дойти пешком до этого дома. В доме никого не было. Вокруг никого не было. 
В конце апреля многие местные коттеджи еще оставались закрытыми после зимнего сезона. Мэри возвращалась назад и задавалась вопросом, что могло случиться с Луизой в этой уединенной местности. Может быть, кто-нибудь стоял на дороге с поднятым капотом? Луиза остановилась, вышла из машины, чтобы помочь. Она никогда никого не оставляла. Ну, кстати, везде. дороги-то не лучше, а чем у нас, блядь. С камней, блядь, собраны нахуй. Гавны палки, блядь. Но машина была заперта. Вся ситуация с машиной больше выглядела так, будто кто-то намеренно поставил ее туда. Кто-то запер ее и оставил. Мари последующие дни два раза встречалась с Бреттом, записывая их общение на диктофон. По вечерам дома перед сном Мари прослушивала свои записи с мужем пропавшей женщины, чтобы понять, как действовать дальше. На одной из записей Мари спросила Бретта, «Когда вы увидели сиденье водителя, оно не было отодвинуто назад?» Мари не поверила в то, что услышала. Угу. Она подумала, как в тот момент она сразу не заметила это. Брэд ответил, «Оно было именно в том положении, в котором я его оставил». А потом Брэд остановился и после короткой паузы быстро поправился. Именно так его оставила Луиза, когда выходила из дома. Точно в таком же положении. Че это он проболтался, что Бля, ли? Бля, он какой-то вообще идиот, я не он знаю. Шиз, это... Он шиз. Подожди, то есть он проболтался. По, да, по да, факту. да, да. Вообще, это осталось в том положении, в котором я его оставил. его я, а не она. Ну, в смысле, блять, она. В смысле, так как ей нравилось, я не Это Блять, чего хуй спрашивать? Поможете мне или нет уже? Удали. Дай-ка мне эту пленочку. Дай-ка, дай сюда, падаль. Сейчас я тебя заманаю, сука. Я проболтался. Заново давай. А доказательств теперь нет. Это просто оговорка. Или, может быть, человек, для которого Луиза делала все, стал ее убийцей. Мари решила втереться в доверие к Бретту, чтобы узнать правду. Мари звонила и переписывалась с Бреттом каждый день. Мужчина тоже был не против сближения, но у него был свой интерес. Брэд не скрывал свою симпатию к Мари. Возможно, он думал, что если они сблизятся, и если она поверит ему, то сможет помочь. Блин, серьезно? То есть он вот эту всю тему проворачивал? И еще вот во время этой де- темы он такой, бля, может выебу эту бабу? Ну, вдруг получится, я не знаю, попробую ее как-то очаровать. Чё, да не пл- вроде неплохая такая, смотри как. Блин, а чё? Да, да и... смотрит в окно такой, типа, блин, а тёлка ничего. Знаешь, ты девчонка никого, блядь. Да, и опять те же самые грабли, да, там помогала, убил. Это пришла опять, ты что такое вообще? Это как Fallout, теперь этот женоненавистник. Новые эти появляются строчки в диалогах, чтобы легче было заболтать. Знаешь, такой тему? Не, 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 не. Это первое, второе. Вот. Да в любом, блядь, это везде так есть. Там с женщинами разговор короткий может быть, а может длинный, если такой перк возьмешь. И там много чего они тебе предлагают. Когда у Мариного испеченный частный сыщик, они решили, что она может сыграть важную роль в этом деле. Сержант Пулфер пригласил Мари Парант в участок. Угу. Там он спросил ее. Мари, как вы думаете, что случилось с Луизой Элис? И со своим сильным шотландским акцентом она сказала. И... А кто такая Элис? Где она живет? А вдруг она не курит? А вдруг она не пьет? А мы с такими мордами возьмем на и припрёмся к Элис. Элис? Такая. Кто такая Элис? Кто такая? Да. Красиво ну, так. одевается, красиво, красиво говорит. И знает в совершенстве английский и еврит. А вы дальше я такого уже не помню. О, она еврейка или в песне, я не знал. Еврейка. Получается все-то. Шалом, блять. Жант продолжил. Мне кажется, что вы осознаете, что имеете некую власть над ним. Не могли бы вы нам помочь? Так. Полицейские сказали, что хотели бы получить от Брета информацию о том, где может быть Луиза. Но что Мари сказала, я найду вам тело. Теперь Мари сотрудничала с полицией Атавы. Получение тела имело решающее значение для дела против Брета Моргана. 
А что, Брэд, я не импонировал, что ли, как мужчина? Его, не имея при себе судебно-медицинских доказательств. Не, ну, может быть, импонировал, кто знает. Ну, но... как она так быстро согласилась? Мне кажется, там не так было, что поможете нам посадить Брэд? Она такая, ну, конечно, ребята, вы что, о чем разговор? Я думаю, что ей там поставили четкий ультиматум, сказать, слушай, ты не сядет Брэд, сядешь ты за то, что сокрываешь. Вместе с ним, вернее, сядешь. Мы рано или поздно тело-то Не, ну, она же тоже следак бывший, если не ошибаюсь. Ну, да, да. Но она же видит, блядь, понимаешь, зачем тогда она начала ему помогать? Помогать, если она, она, она. Менты говорят, давай посадим. Этот говорит, давай тебе не сажать. В итоге пришли, ее позвали копы, говорит, давай посадим. А такая, ладно, нахер с ним, давайте посадим. За кого она в итоге-то? За кого? Пока Почему непонятно. Но я думаю, что ей просто интересно этим заниматься и деньги получает. Основание найденного тела. Чтобы найти его, Мари и следователи составили план. Мари должна была использовать попытку Брета обвинить бывшего Луизы, Джона. Как будто Мари полностью верит в то, что Джон Массанов – настоящий убийца. Мари установили диктофон под подкладку ее сумочки. Пиздец. На следующий же день Мари договорилась с Бреттом о встрече. В поздних сумерках она приехала к нему. Он предложил ей выпить виски. Ургон прослушки Сделав наверняка был. Глотка, он снова заговорил про Джона. Мари этого и ждала. Она спросила... А что он мог сделать с телом Луизы? У тебя ум убийцы. Если бы ты был Джоном, что бы ты сделал с телом? Ой, как Брэд дешево, ответил. блядь! Мертвое тело – это все равно, что нести мешок картошки. Это тяжелый груз. Она вряд ли где-то далеко от машины. На самом деле мы понимаем, что тело могло быть где угодно. Его могли сбросить куда угодно. Но в этой ситуации Брэд говорил про себя. Он подводил к тому, что они будут искать тело. И он знал, где это делать. Мари заметила, что в его словах не было боли и печали. Ведь они говорили все же не о мешке картошки, а о его возлюбленной. Угу. В конце их встречи Мари попросила Брэда завтра пойти с ней в лес на поиски Луизы. И он... Согласился. То есть э, брат недалекий это чувак оказался, да? А почему просто, есть, ну... брат не поколоть. Ну да. Ну, там, ну у них свои методы работы с молодежью. Вот эту Мариба к нам как бы, понимаешь, в управление, да. Ну и что, она будет притворяться, что да, слушай... Вот, э, да, я вот направлена э... к тебе от округа, да, от округа нашего специально. Я верю, что ты не убийца. Я вообще любому тому слову верю. Давай на кого-нибудь другого свалим. Только скажи, где труп спрятал. Ну, убийца, не ты. Да, да, не ты, конечно. Нет, я имел в виду убийца. Как думаешь, где бы? Вот ты думаешь, как. И вот он говорит: да, мешок картошки хуйня. Далеко не унесешь, сбросил, наверное, где-нибудь в кустах. Недалеко от машины. Дело-то такое. Мунским днем Мари вместе с Бреттом выехали в Гати на Хиллс. За ними следовало две Гача группы на наблюдения. Но на тихих проселочных дорогах группы наблюдений не могут сильно приблизиться к объекту слежки. И Мари сильно рисковала. А сестрорецк это может быть Систер э, Ривер. Да, да, да. Не, ну мне Гачина Хиллс мне понравилось. Систер Ривер. Гачина Хиллс. Да, да, да. Там наверняка в любая закусочная, любые там эти фри... на ночь Free Hungry Bugs оставал... оставаться бы стоило. Там Кудрово. Кудрово Виллэдж. Не так, да? Кукулдрово. А? Кукулдрово. Мурина Плаза. Бо, блядь, это где-то в другой вселенной. Такого не будет нигде никогда. Как Купчина Плаза. Если Брэд поймет, что Мари с полицией заодно, то ей может угрожать. Пролетарская Плаза. Это там, как в суде Дрэди в новом, помнишь, такой был дом, где жили вот 100 тысяч человек. Вот только если так, вот пролет Плаза, одни наркоманы. Мари и Брэд ехали около часа по грунтовой дороге, поднимая за собой густое облако пыли. Когда бескрайние поля сменились лесом, машина mm -hmm. остановилась, мотор заглох. И Брэд с Мари вышли, из нее направившись в лес. У кромки леса он резко приблизился к ней, сжимая в руках какую-то темную тряпку. Он обтянул Ебать. тряпку вокруг ее шеи. Она знала, что он однажды уже задушил женщину. Мари шла первой, а он шел за ней. А? Она почувствовала себя преследованием. Чего? Два, блядь, кот, коту сказал, что с котом поздоровался. Вот он лежит, смотри, как. 
Ой, мой хороший Котя, он такой Тери, серенький. Это, это какой? Следуй мы хищником. Потом он вдруг неожиданно вышел вперед, будто взял след. Мари шла за ним вглубь леса. И тут вдруг он остановился, повернулся к ней и начал пожирать ее глазами. Ну, это... Его футболка была вся мокрая от... Это притянуты за уши, конечно. Ну да, 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 да. Это литературная какая-то хуйня. Он меня просто начал... Пожирать глазами. Да, он меня... То же самое, что там износил его глазами и прочее. Ну, это все... В твоей башке, блядь. Не, ну слушай, я бы, Антон, с кем бы угодно, оказавшись в лесу бы, да, и чел на меня смотрит, я такой... Он пожирать меня. Ну да, хищник. Мы бы с тобой пошли в лес, чтобы ты меня загрязнил. Антон, Глаза если мы пошли бы в глупый лес, и ты внезапно встал и начал на меня смотреть молча, я бы уж точно подумал, блядь, ты у Антоха ёбнулся, как минимум. Да, ну ладно, хорошо, я так не буду делать, если что. Он бегал глазами сверху да. донизу по телу Мари, а потом произнес: «Знаешь что, я так потею только тогда, когда собираюсь заняться сексом». Группа наблюдения все услышала. Но они понятия не имели, где именно в лесу находились. Где? Жесть, ребята! Как? Они за ними... Групп... Группа! Группа! А наблюдение! Какой нахуй в ней тогда вообще смысл? Вот, вопрос. Они такие, я сейчас тебя... Знаешь ты что? Я так по те, когда здесь хочу заняться сексом. Они такие, ебать, а где они? Бля, кто не знает, где они? Э, он, они выходят такие... Ау, блядь! Джессика, или как тебе там? Нет, бедная наша девочка тебя сейчас убьет. А мы не знаем, где ты. А! Как, как можно было такое допустить? Мари и Брэд. Вокруг было жутко тихо. Птицы молчали, не было. А мы главное, если птицы молчат, тебе пизда. Мари смотрела на Брэда, а он смотрел на нее. Внезапно тишину нарушил шум полицейского вертолета над ними. Безопасность Мари была главной заботой. Полицейские с облегчением увидели, что с ней все хорошо. В отличие от ее операции, Нахуя, которая вертолет, теперь был? могла быть сорвана. Мари увидела, как Брэд занервничал. Он спросил ее, работает ли она под прикрытием. И Мари сказала ему, «Знаешь что, я вытяну руки, и ты можешь обыскать меня». У нее за спиной был провод. Очередной риск. Брэд схватил ее за руки, чуть выше локтей, и почти сразу отпустил. Мужчина ответил, «Нет, я не собираюсь этого делать. Я доверяю тебе, Мари». Так ты же обыскал ее уже. Слушай, да, как, как она вообще ну, по лезвию ножа-то ходит. Ну, дебил тоже, ну, как бы, понимаешь, там тоже чел вообще недалеко у ума. Недалеко, недалеко. Вот, то есть, только он говорит, я сейчас тебя, по прямым текстам, я сейчас тебя буду насиловать. Не, но Вертолет. он не сказал так. Он все-таки сказал, да. что, типа, знаешь, обычно... Ну, понятно. Нет, все поняли, что он сказал, блядь. И тут вдруг милицейский вертолет. А это такая, ты не работаешь ты с ментами? На, бисквит. А у меня провод, блядь! Ребята, как, как вообще плохо работает полиция Канады? В течение нескольких следующих недель после того случая он стал осторожен и отказывался возвращаться к поискам тела. Но Мари продолжала ездить к нему. Она разговаривала с ним по душам. Так а почему вот просто туда, куда он пошел, не сделать ну, по поисковую да, группу? собак? Не знаю. Наверное, не надо. А потому что они не знают, где они, Никита. А потому что мы не знаем, куда они пошли. Мы можем только их слышать. Она старалась какое-то время не касаться тем исчезнувшей Луизы. Женщина пыталась разыграть влюбленность. Угу. И на одной из таких встреч Брэд поцеловал Мари. И она не оттолкнула его, потому что это вызвало бы у него подозрение. Они целовались еще пять раз на таких встречах. Брэд делал подарки для Мари, и она с наигранным восторгом принимала их. Он намекал на секс. Но mm -hmm. она тут же уезжала домой, говоря, что не может это сделать. Она же помогает ему искать Луизу, подогревая интерес Брэда поскорее все-таки найти ее. Вот да, вот. Это, это нормально можно было сыграть, хотя бы, знаешь, сказать, да что, давай найдем тело твоей жены, там разберемся. И поебаемся уже, да, потом. А потом уже, да, потом. Ну, тоже, да, такой чел, это... Точно? Да, спасибо, что помогаешь мне искать мою жену. Да. Кстати, как ты смотришь на то, чтобы покуркаться, все дела? Да, да. Шампанское, ты что, любишь больше, брют или сладкое? Водку. 
Ну, кто кто у меня и такой есть, кто знает. У нас соскочевание и такое бывает. Придурки, блядь. Ко мне приедем, и я тебе покажу. Не-не, ребята, это, конечно, все. Пять раз отказать на пяти свиданиях с подарками, это... Может, сейчас сорвется, братан. Сейчас братан сорвется. И будут менты сами искать. Требовал секса все настойчивее. А Луизе он не вспоминал. И Мари нужен был новый план. Мари и сержант Пулфер решили мотивировать Бретта, используя деньги Луизы в качестве приманки. И еще один компонент этого плана – заставить Бретта поверить в то, что полиция считала Джона Амасанова главным подозревателем. Так подожди, они, они же пять раз сходили на свидание, не каждый день, пять дней подряд. То есть было же что-то кроме этого, или эти менты вообще на что надеялись? Ходи на свидание, ходи, ходи. Ты будешь, как в Симсах, постоянно одну и ту же кнопку кликать. Комплимент, комплимент, комплимент. К тебе будут хорошо относиться. Они подумают, что ты идиот. Понимаешь, какая тема? И вот так оно и получилось. Пять раз подряд. Я не буду напоминать ничего про пропавшую жену, просто буду ходить на свидание. Здесь он сказал, говорит, ты же Ну, очевидно, да? Пять раз на свидание девушка с тобой ходит. Наверное, она что-то хочет. Тоже. И Брэд, как нормальный мужчина, спросил, ну так а ты ну, хочешь... Дальше это будет что -то? Будет что дальше будет, да, либо этот сюда не мог ходить, а? Я взрослый человек с пропавшей женой, блядь, понимаешь? Под, под условкой, под уголовкой, блядь, мне них да, хуйня сниматься. Утром к Брэду и сказала ему, что у нее хорошие новости для него. Он является наследником состояния Луизы. Луиза и Брэд состояли в гражданском браке по-канадски. В это Канаде как, это этот как? тип союза признает пару как состоящую в законном браке. Даже если пара никогда не регистрировала его, не присутствовал на гражданской или религиозной церемонии. А как они узнают, сколько они лет вместе? состоящими в браке по общему праву пользуются многими из тех же преимуществ, что и пары, состоящие в законном браке. Например, один из таких супругов может наследовать имущество своей половины – если других наследников нет. И Брэд это, конечно, понимал. Мари сказала, что сотрудница банка Лиза Костелло сообщила ей, что пока тело не будет найдено, Луизу нельзя признать мертвой. Брэд. И Брэд не может унаследовать ее деньги. «Похоже, нам опять придется приступить к поискам», — сказала Мари. Она заметила интерес в глазах Бретта. У него не было денег, чтобы платить по счетам. Он выносил ее офисное оборудование, ее бытовую технику и даже ее украшения. Отвозил все это. Подожди, то есть реально в Канаде, да. если ты просто сожительствуешь с человеком, то угу. в принципе, в принципе, ничего не оформляя. Ну, да, да, но только при одном условии. Да, я понимаю, я что ждал да, вот да, это да. вот но. Не, мне кажется, но, с... если никого нет другого. Да, если никого нет другого. Но с трупом это же уловка банковского сотрудника, да? То есть Конечно, это... естественно. Нет, нет, кстати, так оно. Да, это не уловка. Нужно признать человеком мертвым, а не пропавшим без вести. То есть, это очень большая юридическая разница. Mm -hmm. Если ты пропал без вести, то ты ты юридически то в общем-то, и не мертв, понимаешь? Понятно. Потому что для правовой системы, в принципе, государства, да и вообще все налоговые системы, ты просто как бы временно не можешь что-то платить. А Но если ты, ты мертв, можешь... конечно, сложнее бумаги восстанавливать. Конечно. Потому что если ты пропал, как бы, ну, и ты вернулся, все в порядке. А так если... в этом-то и, этом -то и дело. Так, эти, знаешь, знаешь, почему такая вот вся, в принципе, система так построена? Потому что вот я смотрел недавно видос, японцы оккупировали какие-то территории давным-давно, не помню там какие, ну, там что-то рядом, может, может китайские, может и нет. Угу. И там Турировали японцы Им дали команду всем войскам возвращаться обратно Вот, а просто кому-то Сигнал этот не поступил И оборвалась связь с центром Эти чуваки просто 60 лет <laughs> Прятались да, под джунглем Да, 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 я помню ну, прятались под Это джунглем, не японцы, понимаешь? это вьетнамцы, если не ошибаюсь А, вьетнамцы? Да, это ну, вьетна... вьетнамец думал, что война как бы продолжается Вьетнамская Да, да, да И он сидел, блядь, в джунглях партизанил Понимаешь, чуть ли там 50-60 лет Его потом выловили, сказали, хватит, дед ты 60 лет воруешь коров, курей Хватит, дед, уже войны нет Он такой, как? Его там показывают в пиджаке, в галстуке Что-то книга какая-то у него, вот так вот И, представляешь, вот он-то был пропавший без вести Ну, понятно Он приехал обратно, ему паспорт, ему выдали Все выдали, сказали, ты не умирал Блин, надо было ему счет в банке открыть Чтобы в случае чего, если затянется, все вернуться Да, это было, да Надо было биткоин покупать Тогда еще Сейчас бы, блядь, еще бы не тоже <смех> Получить хоть какие-то средства. А потом Мари как бы вскользь сказала, будто никогда не сомневалась. Джон Массанов прошел проверку на детекторе лжи в отношении пропавшей Луизы Элис. И он провалился. 
Брэд предложил Мари пойти с ним на... А у меня такой вопрос, Никита, а что ты сегодня не куришь что-то? В смысле не курю? Ну, ты куришь? Ну, а, нет, вот. нет, 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 я не курю, ты прав. Вот, я смотрю, Никита тоже бросил курить Ну, а, да я не знаю, то ты меня как в прошлый раз мотивировал, по крайней мере, хотя бы в реактах, может быть, не курить. Хотя в реактах не курить, кстати, да, да. кстати, это очень сильно влияет. Вот, и потому что мы же курим, 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 курим нон-стопом в этих реактах, да? И что-то вот в последний раз, когда ты бросал курить, там все да. это... И я, типа, ну не бросал курить, но курил гораздо реже, да, то есть Попробовал, там... Никитос, хотя бы по чуть-чуть, да, дозированно. Вот, и, ну, там потом известные события начались, да, и там вообще да. не до бросания стало, ни тебе, ни мне. Но вот сейчас да, хотя да. бы, может быть, это... Ну, так, да, там, не невзначай, попробуй. Да. И выпить пиво за такие хорошие а? новости. Они устроились на летней скамейке в саду, и он... а говоришь, он признался... Надо Ой, здорово. пивка бы за такую эту вещь. А мертвая реально наш... Ёб твою мать. Слушай, я, может, и труп знаю где -то. Ну, вдруг. Да? Ну, так расскажи. Раз он признался. Придурок. Если, если так, то да. А так вы нашли труп? Не нашли, я же вам сказал. Возле машины искать надо. Тянулся к ней, чтобы снова поцеловать. О. Каждый раз, когда это происходило, Мари... Победный дом, засос. Себя... Боже, что я здесь делаю? Он проверяет меня, действительно ли я не полицейский. Придется снова пойти на это. Блин, а вдруг Катюха вот так вот тоже думает 10 лет? Что? Что, блядь? Ну вот каждый раз я когда целую, да? Она такая, боже, что я здесь сделал? Но мне надо не раскрываться. Мне тоже. Так, ты украл пачку сигарет в 2006-м в пятерочке. И это расследует. Надо, чтобы ты признался. И вот она терпит ребенка, терпила. А потом вот так вот раз. А я же из ментовки. Катя, ты мент? Ты что? Ты меня подставил. Она там погоны. Как Ирина Волк, да, генерал Да, да, да. И она еще, знаешь, там голос меняется такая. Ефрейтор. Какой-нибудь там Волков. Алексей Волков. Подожди, я хотел на паузу нажать, что помнишь этот, как ситуация, как просто скетч это делал. А, скетч. Вот ты признался, да, я просто хотел. А, что как скетч. Блять, я тебя развел. Вот ты дурак попал. Бля, ты че, реально думаешь? Бля, ну ты реально толбой. Бля, там реально и женой было. Ну ладно, это это вырежем. Да, смешно. Подожди, а это было у нас в трендах? Да, да, да. Там суть в том, что Соболев играл в да. сердца за любовь, выбрал себе красивую девушку, жил с ней, там это тот третий. Это а Стас, да, да. он 20 лет расследования делал. А, парк, да, там, ну скажи честно. Да, да, рекламировал парк. Смешно было. Скорожески. Сержант Пулфер позвонил ей на мобильный. Мари, вы должны немедленно уйти оттуда. Она сделала вид, что разговаривала с дочерью. Хорошо, Тереза. Ладно, милая. На ужин есть салат. Мари повернулась к Бретту. Знаешь что, мне пора домой. Что мы будем делать завтра? Поедем на поиски. И он ответил, да, поедем. Мари продолжила якобы разговор со своей дочерью. Обняла Бретта на прощание и ушла. Брет угу. остался на заднем дворе пить пиво. То есть завтра денег найдут? Угу. года Мари Тело. Парант во второй раз поехала в лес. Не, ну слушай, мужик-подонок вообще, типа, даже не спорю, да? Но э, тоже могу понять его с точки зрения того, что вот все свидание, 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 вот эти поцелуи. Я бы тоже, наверное, как-то странно себя вел ну, бы. Ну, я то, так я тоже бы. Так любой да, даже без просто... такого бэкграунда, типа, как убийство двух женщин, я бы тоже был возмущен был бы максимально. Возмущен тем, что тебе до сих пор не дали. Ну, конечно, блядь, сколько мы с тобой сидим, блядь, говорим о этому об убийстве каком-то я пиво все уже при но я да нет я понимаю но блин ты же целовалась со мной уже ну ё мы с тобой сосемся давай давай там знаешь от поцелуев браки рушатся а ты как бы да ну ну пиздец какой ты бы так слушай имеешь совесть а не хочешь не хочешь так сказать они в лес в том же точном месте что и в первый раз они прошли метров 200 и Брэд почти как и в прошлый раз остановился и посмотрел на Мари. Он спросил, ну, что значит? ты не нервничаешь? Мари ответила, о чем ты? Брэд продолжил, ты не нервничаешь из-за того, что находишься в лесу с осужденным убийцей. А стоит, сказала она, ты мне доверяешь? 
Брэд произнес «Да, и я тебе тоже доверяю». Закончила Мария, ее сердце готово было проломить грудь от волнения. Они пошли дальше. Брэд не искал тела, подумала Мари. Он вел ее. Они шли с да деревьев. Круги наматывал чаще. специально. Через плотную листву проходили редкие лучи солнца. Мари увидела впереди между стволами деревьев яркий свет. Они направлялись к поляне. Выйдя на поляну, Мари увидела кроссовки, а затем человеческие останки. Ой, блядь. Женщина перевела взгляд на Брета. Его глаза были... Я не понимаю. Это... А, все, все, понял, понял. Я под... просто не могу понять, что на картинке. Ну, это сверху видно. Я подумал, что очень-очень сверху, что прям с вертолета, но я потом подумал, что очень большой ботинок слишком. Ну, я типа думал, что это с вертолета, и я думал, хули такой гигантский ботинок, а потом мне такой, да, точно, это не с вертолета. Кстати, вот если бы ты проезжал когда-нибудь Псков, то там рядом с Псковом есть заправка, на которой канистра с двухэтажный дом сделана. Да, ну нахуй. Да, прям огромная, гигантская канистра, блядь, с маслом, нахуй. Или из бензина вообще-то. А там реально канистра с маслом? Нет, это просто... Ну да, не про конечно. Не про конечно хранить бы было. Ну, такую канистру зато не спиздит большой. О, я в Костроме большой сыр видел тоже. Ну вот, видишь, значит, может, в принципе, в Канаде где-нибудь есть памятник большому кроссовку New Balance. Она подумала, боже, а, он понял, что совершил ошибку. Он меня убьет. Я просто, ребята, мы вот, я пока ты это все спрашивал, там, брат, кроссовка большая, все такое, я хотел сказать, что он же себя фактически раскрыл, он же признался в том, что он убийца, зная, где находится тело. Разве нет? Не, ну, в принципе, нет. В принципе, Конечно, нет. нет. Просто ходил, 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 а! Труп, Я правильно, тебе как... юридически то, Антон, говорю, юридически да. же не раскрыл. Ну, случайно нашел тело, да. Бля, братан, ну, если тебе говорят, слушай, Никит, где-то, ну, вот, Допустим, в питерских лесах есть чей-то труп. Ну. Ты такой легко. Ну, нет, садишься, на, да. садишься на свою Киа, едешь, сворачиваешь там, где надо, сворачиваешь опять, где надо. Проезжаешь в деревню, проезжаешь вторую, останавливаешься, выходишь за мной. Идешь через опушки, хуюшки, переходишь через реку, идешь по лесу и выходишь в оно. Антон. И тебе говорят: а теперь скажи, откуда ты знал, где она. Антон, я закон-то как нарушил? Ну, я скажу, случайно нашел. Бродил. Ну, не похоже. Было, ну, блядь, а случайно, похож. ну вот пошел я нахуй туда, так туда по пошел, наитию, по да? наитию, блядь, не знаю. Решил, что может быть там оно будет, но вот нашел случайно, вот тело. Ну, если, а, а тебе тогда скажут, хорошо, да, давай тебя в битву экстрасенсов, если ты сейчас там не победишь, мы тебя посадим, блядь. Ну, что делать, побеждать надо, там другого не остается. Будем побеждать, на суд-то я не хочу. Мария решила, что нужно что-то предпринять, вывести его из этого состояния. Она кинулась к нему и обняла его. Она сказала, Брэд, все в порядке. Не волнуйся, мы нашли ее. Все теперь будет хорошо. Она начала успокаивать его, гладить по спине. Он перевел взгляд с нее и начал моргать. Ебать, куртка Гофмана. В натуре, как у игры Авралыча. О, жесть. Так называемого. Тело пелена. Мог ли он контролировать себя? Могла ли Мари стать его жертвой? Мари не знала, но теперь она почувствовала себя в безопасности. Брэд подошел к Луизе, к тому, что от нее осталось, а потом упал на колени и заплакал. И он кричал «Луиза!». Они оба были чрезвычайно эмоциональны, плакали и кричали. Группа наблюдения все слышала. Позже, тем же днем, Брэд сообщил об обнаружении тела. Он был уверен, что убийство повесят на Джона Масанова, но вместо этого Брэд оказался в полиции, его взяли под арест. Угу. Войдя в тот день в полицейский участок, он больше никогда не видел свободы. Брэд Морган вырос в Эдмонтоне, провинция Альберта. Так его раскололи, значит? Он был дважды женат, и обе женщины боялись его из-за склонности к насилию. Его первая жена, проходившая под именем Сандра, на предварительном следствии по делу об убийстве вышла за него замуж в возрасте 16 лет и была на седьмом месяце беременности его ребенком. Ему было только 15. Сандра рассказала, что она подвергалась насилию. Однажды она даже была на грани удущей из-за того, что Брэд прижал подушку к ее лицу. У нее случился выкидыш вторым ребенком после того, как Брэд несколько раз ударил ее кулаком в живот. 
Сандра решила оставить Бретта и планировала вылететь в Инувик, город на северо-западе Канады, к своей бабушке. Брэд подслушал ее план и напал на нее, наставил на нее пистолет и сказал, что она будет с ним. На следующий день Сандра и сын дождались, когда Брэд ушел на работу и сбежали в Инувик. В 1975 году Брэд Морган в Эдмонтоне встретил Кристин. Они вместе переехали в один дом, чтобы сэкономить деньги за аренду. Угу. Вскоре после этого они стали близки и поженились. Кристин рассказала суду, что решила разорвать отношения, когда ей позвонил их арендодатель и сообщил, что Брэд не платил арендную плату. Кристин объявила о своем плане уйти, и Брэд тут же поменялся в лице. Они ехали в машине. Он остановил машину и начал душить. А, это она была. Кристин удалось выпрыгнуть а, нет. из автомобиля. Нет, нет, это типа у него было две жены, еще до вот всей этой Я хуйни, понял, да. понял. Девушка уехала вскоре после этого в Флориду, США, в Точно, так же Теперь Брэд Морган был признан виновным в убийстве первой степени. Но он утверждал, что невиновен. Мари Парант свидетельствовала против него во время его длительного судебного процесса, который начался в 1997 году и закончился его осуждением в марте 1998 года. Оказалось, что Луиза тоже столкнулась с жестокостью Бретта. В своем дневнике она написала, что Бретт поднимал на нее руку, унижал ее, и она уже думала закончить эти отношения. Полиция считала, что Луиза 22 апреля собиралась к Джону. Она находилась в ванной комнате, когда Брэд напал на нее. Брэд задушил ее, а затем завернул в занавеску для душа. Положив тело на заднее сиденье Сузуки, он отвез его в лес и вынес на поляну. Там он прикрыл тело ветками. Место было выбрано не случайно. Блин, да, вот занавеска для души удобная штука. Тело вообще да, можно блядь. сразу завернуть. И, и не, протечет, не протечет ничего, да? Да и так. А, Ш ну да, и... не протечет, ну и нет. Я имею в виду, что в целом можно хорошо так это... Да, в идеально, чтобы тело скрыть. Да, но как раз по высоте плюс-минус среднестатистически. А зачем такое делать, да? А надо запретить эти занавески, ну их нахуй. Все без занавески. Это же вообще для убийцы, блин, это как, извините меня. Да, Ну что-то вот из пороха, чтобы дома у тебя лежало. Мало ли, что там из него сделаешь, а тут это то же самое. Хоп такой, блядь, друг. Ну, тогда чё? ножи надо запретить. Наверное, Думаешь, да, что... Ну, да не, ну, понятное дело, что там все надо запрещать все не запрет... нужно. Но, блин, так, конечно, дома. Все есть. Ну, вот Брэд так и подумал, наверное. Не, ну, конечно, Ну, типа не одеяло, чтобы морать, да? Все-таки одеяло-то там и тысячи две может стоить. Да, а клеенка-то, кстати, подешевле можно купить ее там за 250-300 рублей. Да, за сотку. Клееночку, да и все. Да со стола клеенка, если есть, вот у вас до сих пор клеенки, если на стол, на стол кладете, можно ее сорвать, да и все, в принципе. Бэт, брат, а брат не советует, это просто мы можем... Нет, это вы просто, просто да, мы женщин. Но через несколько месяцев после вынесения приговора он умирает от гепатита С. Мари Парант вернулась в Шотландию к своей прошлой жизни и прошлой деятельности, угу. отказавшись от работы частного сыщика. Бар. Короче, дальше держать стал, да? Может, в этот бар сейчас можно приехать? Вы, Мари, ворот. Блин, ну нужно Пару было им к тому есть. мужику, который Ой, опер бывший, обратиться. Да. Да, 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 вот к нему было Нет, что-то какое-то, знаете, де дело оно как, оно как вам сказать? Я не понимаю, в чем была роль Тогда полицейских вообще Вот как-то Ни в чем, странно. вообще а, ни они в чем. Отработали они, да, вот дерьмово отработали 100% Вот, вот Никита, согласись, да Ничего не, при... они даже не знали Куда они пошли, блядь, сидели там Теренс и Филипп эти ебаные Головы вот так вот у них прыгают Куда они пошли, кто знает, еще субьет, быстрее вертолет Пердели, блядь Сидели вот там, пикали Капчики, Сейчас она сдохнет, да, точно сдохнет. Короче, жесть, ребята. Опять по, по великой случайности нашлась какая-то женщина, которая решила да сама. Я, честно все... скажу, все ебанутые в этой истории малость. Вот эта, которая согласилась вот со всем, во всем этом движу участвовать. Да, Нет, да, да. женщина-герой бесспорно засадила подонка, да? Но тоже же угу. нужно иметь некого рода сумасшествие в голове, чтобы пойти на такое, да? Надо, надо, вот. надо. Чел наглухо тупорылый и тоже больной. Вот это, вот это как бы его жена, которую он убил, тоже странная честность 
сказать. Ну да, то, что она с бывшим там гулять Так ездила, она не то, что с такое. бывшим ездила гулять, да, но как бы, если она в дневнике писала, что чел ее мутузил, а, ну, и, это тоже. И, и при этом ходить с бывшим гулять, ну тоже странно как-то, типа, ты не боишься так, вообще? Знаешь, вот этот дневник, если открыть, там, в принципе, ну, ты не найдешь чего-то, что тебя удивило бы, связанное с домашним насилием, потому что он э, шлюху задушил, и предыдущую шину чуть задушил подушкой, и еще кого-то там чуть не задушил. Это получается раз, два, три, четвертое по счету ты будешь. Ну, а что ты хотела? Ты еще и была своими глазами, видела, как его судят за все это, я пойду. Ну, тут, короче, вообще, да, вот дом вверх дном, нахуй, какая-то херня происходит, ребята, это никуда не годится. Ну, вот очень мой... интересно и очень увлекательно проявили время. Антошка, Влек... спасибо Влекатель. большое. Я увлекся. Ну, тоже. Тош. Че, че, Никита? Тош. Тош, да за. Встретимся на твоем канале. Спасибо большое, что смотрели нас. Подписывайтесь на канал Антона, подписывайтесь на мой канал, лайк ставьте. И не забываем оформлять репосты. И пишем комменты. Ребята, делимся своим мнением о том, что сегодня увидели. На этом все, ребята. Всем пока. До свидания, дорогие друзья. Всем пока. Пока.